jambo mtazamaji karibu tena kwenye kipindi cha siri ya ushindi bado tungali tunatembelea wenzetu ndugu zetu ambao Mungu ameokoa waligundua siri kitambo siri hiyo ni kumfahamu Yesu kama mwokozi wao ijapo kwa kwamba wako hapa gerezani Mungu amewatendea mengi sasa leo niko na mgeni mgeni hapa anakaa kijana kijana anaitwa Lewis Ulisema jina ya pili ni Moirori. Moirori Kimani. Moirori Kimani. Ndio. Lewis, nyumbani ni wapi? Ah, mimi nimezaliwa mahali ambapo kunajulikana Moranga. Moranga. Kijiji kinajulikana kama Riandego. Riandego. Ya. Yeah. Ulikuwa hapo lini mwisho? Mwisho nilikuwa hapo mwaka 2006. 2006? Ya. Yeah. Hizo siku zingine ulikuwa wapi? Hizo siku zingine nimekuwa nikiishi Nairobi, kijiji kinajulikana kama Kayole. Mm -hmm. Ya. Yeah. Na umekuja hapa lini? Ah, hapa niliweza kuingia mwaka ambao ni wa 2014. 20. Oh, kwa hivyo we ni mchanga tu. Ah, mimi ni mchanga. Ah, kweli kwamba. Aha. Uh -huh. yeah. Sasa unajua ungekuwa shule tungekuwa tunasema kuanzia 2014 unakaribia standard 6. Ni kweli. <laughs> <laughs> Niambie sasa. Ah, mimi. Ni nini hasa kilikuleta hapa? Haswa jambo ambalo naweza kuelezea kwamba kuwa mahali hapa nimekuja kwa ajili ya kesi ambayo ni ya mauaji na kizi ya wizi wa mabavu kama zimeshikana. Mhm. Mm Ndio. Lakini ukweli ulifanya hivyo? Ah, kweli kwamba si jambo ambalo nililo litenda, mm -hmm. lakini kusema ukweli kwamba si kwa mzuri. Lakini kitendo ambacho kimenileta mahali hapa mm -hmm. si kitendo ambacho nilichokifanya. Hebu niambie kidogo. Ubaya wako ulikuwa gani? Ah, jambo naweza kueleza ni kwamba nilipokuwa katika hali ambayo ni ya kukua, nimekuwa katika familia ambayo ni ya watu wanamjua Mwenyezi Mungu lakini nilipokuwa katika hali ambayo ni ya miaka kumi na miwili hapo niliweza kuachana na mambo ya kanisa na hiyo shughuli nikaachana nayo kabisa lakini nilipo katika hali ile niliweza kusoma nikafika kidacho cha nane nikaweza kutoka mahali hapo nikaelekea sasa e, upande mwingine ambao ni dhika nikaweza kusoma kidogo form 1 form 2 nikaweza kuachana na shule na katika ile hali hapo ndio nilipotoka Mwaka wa 2006 ndio nikakuja na Nairobi mahali ambapo kunajulikana kama Kayole. Mm -hmm. Na nikiwa mahali pale Kayole niliweza kuanza maisha ile ya chini maana nilikuja pale kwa ajili ya dugu yangu aliyekuwa akikaa makao pale. Sasa nilipomtembelea ikawa sasa siwezi rudi pande ile nyingine kwa sababu nilikuwa natamani sana kuja na Nairobi. Mm -hmm. Lakini nilipokuwa katika ile hali nilianza kuanza kazi ya kwanza ambayo niliyofanya nililipiwa mahali kose ambao ni ya kazi ya kinyozi ambao ni ya kunyoa watu nikafanya pale kwa muda mchache kama mwaka na miezi tatu hivi na nikawa sasa mahali pale nimeweza kujuana na watu na pia nimeweza kujua na Robi na nilipokuwa mahali pale niliweza kuanza kazi yangu ya kazi ambayo ni ya ubroka kazi haswa nilikuwa na deal na vitu kama simu kama vitu kama screen ambayo ni TV vitu kama laptop zile ambayo maana ya kubroka hapa sasa ulikuwa unafanya nini haswa kubroka inamaanisha kwamba uh -huh. watu ambao wanafanya uharifu uh -huh. wanakuletea vitu okay. kwa bei rahisi na we unazichukua na we unaanza kuziuza lakini ulikuwa unajua kwamba hao watu wamefanya uhalifu yani hii tv unauza ni mtu ameiba haswa sana nilipokuwa nikianza uh -huh. nilikuwa sifahamu uh -huh. lakini nilipoendelea nilitaka kujua wanatoa wapi na haswa sana ndio niliweza kuelewa mahali ambapo walikuwa wanatoa lakini ukaendelea tu. Na kwa sababu ilikuwa inaleta pesa mingi, ilibidi niendelee. <laughs> Huku ogopa kwamba siku moja linaweza kutendeka vibaya. E, wacha nikwambie kwa kawaida ya mwanadamu mahali anapata kitu kizuri, hmm. huwa hafikili na hapo nyuma nini kitakachotokea. Hmm. Na pia kuangalia maisha ambayo ni ya ujana. Najua pale ndipo umeanza kupata pesa. Ufikili yangi ni nini kitakachotokea baadaye? Hmm. Kwa sababu hata umri ulikuwa bado mdogo. Sasa hizo pesa zote ulikuwa unafanya nini? Ah jambo naweza kuambia niliweza kufungua pool table mm -hmm. na hapo nikaanza kazi ambayo ni ya kichinjio ya kununua ngombe moja na chinja na nauza. Eh wewe ulikuwa sonko kweli? Hapana, si sonko. <laughs> pesa kidogo tu ya kujikemu kimaisha. Uh -huh. Ndio. Sasa hebu nielese kidogo. Kisa hacha hasa sasa ambacho kilikufanya ukajikuta gerezani. Ilikuwaje? Hiyo siku ilikuwaje? Jambo naweza kuelezea ni kwamba nilipokuwa katika ile hali ambayo nimekueleza nilikuwa uh -huh. nafanya kazi ambayo ni ya kuchukua vitu ambazo zinakuja kwa jia isiyo ya harari. Uh -huh. Siku moja niliweza kujua hawa watu wanatoa wapi na tukaweza nikaweza kujua haswa mahali walipokuwa wakitoa. 
na ikawa sasa tumetengeneza urafiki wa karibu sana hata wakipata kitu hawengepatia mtu mwingine ilikuwa ni mimi tu na commission kazuri ndio Okay. Sasa ikawa hata nimepata marafiki wengine wanavutwa na hawa. Kwa sababu mimi ukikuja na kitu yako hatukuwa tunaongea ati nitakulipa kesho. Ilikuwa ni hapo hapo. Na unajua hata nikwambia kwamba mharifu kitu ambao amechukua sio yake. Anatakaga pesa ya cash. Ambao hata kama ni kidogo aje, anataka yenye mnamalizana hapo hapo. Okay. So ikawa niko na watu wengi sana. Na nilipokuwa na makastoma wengi sana. Sasa wao walikuwa wanakuletea. Ndiyo. Lakini pia kulikuwa na wateja pale nje walikuwa wanakuambia ukipata TV ya 24 inch unilete. Unilete. Ndiyo. Kwa hivyo wewe unaweka orders. Ilikuwa hivyo. Okay. Sasa ndio ningependa nikueleze hivi. Mm-hmm. Siku moja kuna dugu yangu pia alikuwa nafanya kama kazi ambayo nilikuwa nafanya. Mm-hmm. Mimi nikiwa nakaa njiru naye alikuwa nakaa mahali ambapo kuna jurikana kama mwiki. Mm-hmm. Na Siku moja ilitokea kwamba amekasirika kwa sababu wale watu ambao wanaliletea vitu walikuwa wakimletea yeye. Na ikawa pale ni kama kunaingia uhasama ama uadui fulani. Na siku moja tukaweza kupatana mahali na tukaweza kuongea naye na akaniambia hiyo shughuli niweze kuachana nayo. Lakini mimi sikufikiria hayo bali niliona kile kitu ambacho nilikuwa nakipokea. So hapo kukaingia ni kama kumeingia uadui. Siku moja ikatokelezea kwake ambaye ni dogo ambaye nilikuwa namuita Evans. Mm-hmm. E, na siku moja ilitokelezea kwake ameshikwa na simu ambayo ni ya wizi. Na alipokuwa ameshikwa na simu ya wizi kweli kwamba aliweza kuletana baka kwangu akasema mimi ndio niliyemuuzia. Na aliposema kwamba mimi ndiye niliyemuuzia a kweli kwamba mimi hiyo wakati ndio wakuja kunitafuta nilikuwa katika hali ambayo ni yangu ya kazi ya kupanguza pool table lakini nilikuwa nimeacha kijana apanguze mimi nilikuwa mahali hapo chini kwa ka hoteli nikikunywa chai sasa ulikuwa umeajiri watu pia niliacha tu kijana aweze kunipanguzia meza ndio niweze kukunywa chai na hii simu kweli ni wewe ulimuuzia ah hii simu kusema ukweli si mimi niliweza kuiuza mm-hmm. lakini kusema ukweli Ninapokuwa nikifikiria siwezi nikasema si mimi ama si mimi ni, ni, yani siwezi sema ni mimi ama sio mimi niliweza kumuuzia kwa sababu ukiwa broka na ni broka mwezako kuna wakati alikuwa anakuja na nampatia na simu lakini nikijaribu kukumbuka si kuona kwamba kama hii simu ni mimi niliweza kumuuzia kwa hivyo akaku report akaweza kuniripot na ukashiko ah ningependa nielezee kwamba jinsi ambavyo niliweza kushikwa maana nilipokuwa pale chini alikuja na maaskali kunitafuta na alipokuwa katika hali ambayo ni ya kunitafuta ni ule kijana niliyata kanipata hapo akaniambia kwamba unatafutwa na maskali fulani. Na kwa sababu nilijua hali yangu si nzuri na vitu ambavyo na shiriki si nzuri, mimi sikuweza kukaa mahali pale. Niliweza kuondoka na nikaa kaa kando ya barabara ili niweze kutazama ni askari wa gani hawa wananitafuta. Mm-hmm. Na nilipowatazama nikaona kwamba ni CID. Na nilipojua kwamba ni CID nikajua hapa kuna hatari niliondoka nikaenda nikajificha kwa kuna mahali kuna kiwaja inajulikana kama kwa kerema nikaweza nikatulia hapo nikatulia hapo nikatulia hapo lakini wacha niseme kwamba nilitulia kwa muda wa dakika 30 na kitu hivi mm-hmm. lakini mahali nilitokelezea sababu nilijua ni kubaya nikaamua sasa sababu nilikuwa na pesa mfukoni nichukue niweze kurudi dhika niweze nikajificha mahali pale mm-hmm. lakini mahali tu nilitokelezea kwa barabara ili niweze kurudi kuchukua gari ya kwenda dhika nikapatana na wale masiaidi. Yaani ulishikwa tu hivyo. Sasa si kushikwa. Mm-hmm. Wakati niliwaona nao wakaniona mbio tukakibizana. Karibu urefu wa kilomita moja na. Mm-hmm. Wakapiga risasi na walipopiga risasi wakawa mearat maaskari. Na mahali nilienda kutokelezea kwa sababu nilikuwa nimewacha kwa ubali fulani. Mahali nilienda kutokelezea nikapata AP camp kwa sababu kuna AP camp mahali pale wakaaratiwa na ikawa sasa siwezi toroka tena kabidi ni sarede nikashikwa na hao ma AP na hao wakakuja wakajitambulisha sasa hivyo ndivyo nilivyoshikwa sasa mr moiro ndio sasa uliposhikwa ndio ukajua biashara umewacha ndio pesa zile zote umekuwa ukitafuta umesiacha ndio huku fikiria hata kutumia hizo pesa sasa zikupiganie vita hivyo E, kitu ambacho naweza sema kwamba askari aliyenishika alikuwa amenishika karibu mara tatu hapo nyuma okay. na kesi ambazo tu ni za simu za wizi 
Lakini wakati aliponishika aliniambia kwamba wewe umekuwa umezoea. Na sasa hivi nahakikisha utazama gerezani. Na kweli kwamba naona ombi lake ni kama lilitimia. <laughs> Lakini umemsamehe sasa. Mimi nishamsamehe. Mhm. Mm Kwa hivyo uliingia ukiwa tu jangili tuseme sababu huku wa Mkristo. Niambie sasa ilikuwaaje ukakuwa mu Adventista msabato? Ah nilipoingia gerezani ama wakati nilipostakiwa kwamba nilihukumiwa kwamba maisha gerezani yani nilihukumiwa kodem ambao ni kifo. Mhm. Mm Nilipokuwa nimehukumiwa hivyo niliweza kustuka sana. Na nikashindwa kwamba kitendo ambao siku kifanya kimenifikisha mahali hapa. Ikawa wakati nilipoingia katika idara ya magereza nikawa nimechanganyikiwa na nikawa na ile uamuzi ya kuona mimi sifai na hata ingewezekana ilikuwa mawazo yangu inaniongoza hata naweza jitoa uhai mm. lakini nilipokuwa katika ile hali nilipatana na madugu pale na wakajaribu kunifariji kwa maneno na walipokuwa wakiniongoza na kunionesha nisikue na shida yoyote kweli kwamba niliweza kushawishika na dugu mmoja alikuwa muadventista lakini ukweli ni kwamba aliponisawishi hata niende kanisa niliona hapana ikawa nahagaika naenda hii kanisa naenda hii kanisa lakini mawazo yangu haikuwa imemfikilia kumhusu Mungu lakini katika ile hali ambayo kwa muda wa kitu mwaka na niliweza kushawishika kwa sababu nilikuwa na kaa na dugu mmoja alikuwa muadventista mahali pale na ikawa ibada inakuja kwa nyumba nikawa nasikiliza hawa watu. Na nilipokuwa nikiwasikiliza nikaona hawa watu wako na kitu ndani ya mioyo yao. Na hapo nikaanza pole pole kufuatililia maandiko. Siendi kanisa. Mm -hmm. Lakini wanapohubili jambo fulani naliandika katika mahali na jisomea mimi mwenyewe. Na nilipokuwa katika hiyo hali a kweli kwamba niliweza kuona hawa watu wanasema ukweli. Mm -hmm. Hasua sana jambo ambalo nilivotea ni kuhusu sabatu. Sababu mimi kwa maisha yangu nimejua nimeishi kujua kwamba siku ambayo ni ya kuabudu ni siku ya sandi hata kutoka kwa wazazi wangu. So walipokuwa wakinisawishi na nikajisomea maandiko nikapata ukweli huo nikasawishika na nikaamua kufuata kanisa ambayo ni Adventista. Nikabatizwa. Nikabatizwa mwezi wa 3 2015. Mhm. Mm Ndio. Hebu nikuulize sasa ni nini hasa sasa umekuwa Mkristo? na unapoangalia maisha yako ya pale nyuma unafikiria kama ungeendelea na yale maisha hivyo ungekuwa hai ah naweza sema kwamba kulingana na ile mwenendo nilikuwa nao mahali pale nje marafiki ambao nilikuwa natembea nao ningependa kusema kweli kwamba wale wote ambao nilikuwa natembea nao kweli kwamba wote wameweza kuaga hata kuna mwingine tulikuwa naye katika remand 2016 na alipotoka tu heavy akaweza kuuawa. So mimi huwa na shukuru nikiwa mahali hapa kwa sababu naona kwamba ningekuwa mahali pale huenda ikawa singe, singe kuwa hai. So namshukuru Mwenyezi Mungu naona kwamba ilikuwa ni mpango wake ili niweze kuja hapa ili niweze kumfahamu. Kwa sababu hata nikivuluta mambo ambayo nilikuwa naambiwa na dugu yangu, ameishi kuniambia achana na hii maneno. Fuata kanisa. Licha ya kuwa hakuwa muadventista alikuwa anabudu hizi dhehebu zingine za kiprotestanti mm -hmm. lakini alikuwa ananisawishi sana waachana na mambo ya wizi kuja kanisani mm -hmm. lakini sikuweza kusikia na ndio maana nikaja gerezani nikajaribu kuvuluta yale mambo nilioniambiwa na nikaona kweli kwamba nahitaji ni mjue Mwenyezi Mungu mm -hmm. ndio sasa umetulia sasa hivi mi na amani rohoni mwangu kwa maana najua kwamba sitazamii dunia hii bali na utazamia ufalme ambao ni wa bingu Ndiyo. Kuna fungu ambalo ungependa ku, kutupa mbalo linakutia moyo kutoka kwa Biblia. Fungu ambalo ukifikiria hivi unasema a a hapa ndio utulivu wangu unatokea. Jambo ambalo linifurahisha wakati nilipokuwa nikisoma Biblia. Nilisoma mstari mmoja ambao ni mtu ambaye alitenda dhambi na kwa maisha yake tunaona kwamba ambaye ni mfalme Daudi. Alitenda mambo ambayo unaona kwamba ni mambo ambayo ukiangalia kwa macho ya mwanadamu alitenda dhambi inaonekana ni kubwa lakini kuna kitu moja anasema katika Zaburi 119 verse 71 was, it was better for me that i have been afflicted that i may know your status yani ilikuwa ni vyema kwangu na liteseka ili niweze kujifunza amri zako Amen. so nashukuru sana kwa sababu ilikuwa ni mpango wa Mungu hata nami nije mahali hapa ili niweze kuzijua sheria zake na jia zake
kufuata ulipo ndugu na dada mtazamaji karibu kwenye kipindi cha siri ya ushindi kipindi ambacho kinakujia kila wakati kutoka Hope Channel Kenya. Sijui kama unatufahamu vyema. Kazi yetu kama Hope Channel Kenya ni kukusaidia kumfahamu Yesu kama mwokozi wetu. Ndio maana tunasema sisi ni watu watumaini. Leo hivi tumetembelea gereza la Naivasha Maximum. Yaani maana ya Maximum ni kwamba hao ndugu wako hapa wameishi hapa wengine. Nasikia wengine wako hapa maishani. Wengine walikuwa wamehukumiwa kifo lakini tunashukuru Mungu sababu serikali ya Kenya ilisema tena hakuna mambo kama haya. Lakini la ajabu ni kwamba wengi wao ambao tunaendelea kuzungumza na wao wameamua kuwa wa Adventista wa Sabato. Kwa hivyo wamemkubali Yesu kama mwokozi wao. Na mmoja wao hapa ananiambia jina lake ni Douglas Nyawaya, anasema kwao ni kisi. Douglas, ulikuwa nyumbani lini mwisho? Nilikuwa mwisho mwaka 2012. 2012. Yeah. Sasa wakati huo ulikuwa unafanya nini nyumbani? bani nilikuwa nafanya kazi ya taksi mm -hmm. lakini sikuwa nakaa nyumbani nilikuwa naishi huko Eldoret okay yeah. ulikuwa na taksi yako ha, ni ya mtu alikuwa ameniajiri oh, ulikuwa umeajiri kwa hivyo wewe ni driver yeah. unaelewa Eldoret vizuri kabisa uh -huh. yeah. Uli... lakini ukiwa <clears throat> mtoto ulikuwa kanisa ni nimezaliwa ndani ya Adventista mm -hmm. lakini wacha niseme kwamba sikufundishwa kwa sababu nilikuwa naenda kanisa kwa sababu watu wanaenda kanisa. Mm -hmm. Kwa hivyo wewe mamia akisema leo ni sabas, unaamka unaoga unaenda tu. Naenda tu. Mm -hmm. Kitu inaitwa Biblia ukweli wa Mungu ni kwamba nikiwa nyumbani sijawaisoma. Mm -hmm. Lakini kanisa nilikuwa naenda. Mm -hmm. Ile kitu kile kitu nilikuwa nakifanya tu nikiwa nyumbani peke yake ni uimbaji kwa sababu nilikuwa napenda uimbaji tangu nikiwa mdogo. Mm -hmm. Ya. Yeah. Kwa hivyo unapoangalia sasa unaanza kusema wakati huo ulikuwa unaimba na kwenda kanisa tu ulikuwa umemfahamu Yesu kweli Mimi nilikuwa najua kwamba Mungu yuko na nilikuwa najua kwamba nikienda kanisa naenda kuomba Mungu lakini si eti nilikuwa namsoma huyo Mungu kwa Biblia sababu kubwa ilikuwa inafanya tuwezi soma Biblia wacha niseme kwamba yule mzee ambaye ni baba yangu hakuwa mwa adventista mm -hmm. alikuwa ni mtu wa ile kanisa inaitwa Recho Maria. Oh, okay. Na akiwa mrecho Maria hakuwa anapenda sana tukienda kanisa ambayo ni ya adventista kwa sababu mama yangu kutoka kwao ni mwa adventista yeye alikuja na huo msingi hivyo ikawa ni hivyo. Lakini mzee akaleta shida sana ili kwamba tusiweze kuenda kanisani. Mm -hmm. Lakini nashukuru Mungu kwamba alikuja akagonjeka. <laughs> na alipogonjeka Unajua wakati mwingine shida inapokupata unakumbuka Mungu. Mm -hmm. Baba yangu alipogonjeka aligonjeka kanza. Alipopatwa na ugonjwa wa kanza ikabidi akubali kuwa mwa Adventista akiwa mgonjwa. Na sasa ikawa hatuna tatizo kuanzia hapo. Mm -hmm. Hata ingawa alipomuzika. Okay. Yeah. tunashukuru Mungu alifikia ukweli mwisho. Mm -hmm. Sasa niambie kidogo Douglas, ni nini hasa kilikufanya ukaja hapa Maximum Prison ya Naivasha? Hapa Maximum Prison nililetwa kwa sababu ya wizi wa kimabafu. Mhm. Mm kufanya wizi ambao ni wa robbery. Wewe ulifanya? Ulifanywa na wengine. Mm -hmm. Mimi nikauzishwa. Mm -hmm. So nikaletwa nikashikwa nikaletwa sehemu hii. Au watu ambao wali, walikuuzisha, hmm. yani walikuwa ni marafiki zako. Mmoja alikuwa ni rafiki yangu. Lakini mwingine hakuwa rafiki yangu isipokuwa tulijuana tu ilipofika wakati ambapo nilienda kununua hiyo mizigo ambayo walikuwa nayo. Hiyo ambayo ilikuwa ni ya wizi. Na ulikuwa unajua kweli ni wezi? Nilikuwa najua mmoja ni mwizi. Lakini ukaamua tu au rafiki yako. Alikuwa tu rafiki kwa sababu unajua wakati mwingine dunia ambayo tunaishi. Mm -hmm. Unapoishi ukiwa maskini miaka mingi unaamua kwamba utafute mbinu. <laughs> Hata wewe kutafuta utajiri kwa sababu mm -hmm. si unajua maskini wanadharauliwa sana. Mm -hmm. Hivyo mimi nilikuwa najua na niliamua kushirikiana pamoja naye kwa sababu nilikuwa na mawazo kwamba hata mimi siku moja Nisiwe na hii gari ambayo nilikuwa nayo ya wenyewe niwe na yangu hiyo ndio ilikuwa ni ya yangu 
kubwa kwamba ni yesa kununua yangu lakini haiko haiko yesa kana kwa hivyo ulikuwa na tamaa kabisa mhm mm nini uliiba sasa ni nini hii ambao waliiba ukashikwa nayo Awa rafiki zangu walienda wakanyanganya mtu pikipiki mhm wakaniletea mhm waliponiletea walikuwa wananiletea ninanunua kwa pesa kidogo mimi naye naenda kutafutia ya juu kidogo mm. hivyo hiyo pikipiki ndio waliimba wakalete mimi nikaenda nikauza ndio mwishowe tena wakaniambiana huko kwa wenyewe nikaja nikashikwa sasa hebu nikueleze kidogo yani pikipiki unajua sio kitu kidogo nah. huko unafikiria kwamba unaanza kushikwa ama shetani alikuwa amekufunika mawazo kabisa unajua kabla tujafikia mambo na shetani mm. si unajua unapofanya kazi yako unafanya kazi ukiwa umejipanga nilikuwa najua kushikwa inakuwaga <laughs> na nilikuwa najua kwa bahati mbaya naweza nikashikwa mm -hmm. lakini nilikuwa najaribu mbinu yoyote ile kwamba niziweze kushikwa mm -hmm. lakini ikawa bahati mbaya wacha niseme hivyo mm -hmm. yeah. ulikuwa na familia nilikuwa na familia na wako bado lakini wako ikawa sijui saa hii kama wako lakini niliwaacha huko. Hawaja mm -hmm. <laughs> kutembelea hapa. Nikiwa kabla sijafungwa walikuwa wanakuja. Mm -hmm. Lakini nilipowaambia kwamba sasa nimehukumiwa kifo. Mm -hmm. Sijawahi waona sura yao sijui kama wako. <laughs> Douglas. Yeah. Unajua tunachaka sababu sasa we umekuwa mwana wa Mungu. Kabisa. Na tunafurahia sababu hata yeah. kifo kikitokea. Mm -hmm. Yaani Unajua wale ambao wanakufa ndani ya Yesu wamelala tu sababu ni usingizi. Kabisa. Nikuulize sasa swali. Mm. Eh, ulipoambiwa sasa umehukumiwa kifo, ulishtuka? Nilishtuka sana. Mm. Nilishtuka mpaka nikawa mtu ambaye amechanganyikiwa kidogo. Mm -hmm. Kwa sababu kuambiwa umehukumiwa kifo na nikajaribu kufikiria ule umri niko nao. Ulikuwa umri gani wakati huu? Wakati nilikuwa nikihukumiwa kifo. Hmm. Nilikuwa na miaka 33. Ah, kumbe wewe ni mtoto tu. Yeah. Mhm. Mm so nilipohukumiwa hiyo kifo niliona vibaya. Hata saa hii bado naona vibaya. <laughs> Lakini kuna tumaini moja ninalo. Amen. Eh. Yeah. Ni nini tumaini lako? Tumaini langu ni kwamba kuna maisha mara mbili kuna raha ya dunia na kuna raha ya mbinguni ambayo tunaitarajia. Mm -hmm. Lakini hii ya dunia ninapojaribu kufikiria kwa sababu hivi karibuni nilienda mahakamani nilipo apili huko haikoti wakaniambia hiyo hiyo kifungo ni saisi kabisa. Hivyo mm -hmm. nikaona kwamba kweli kabisa raha ya dunia nimekatazwa ama nimenyimwa. Ingawa si kunyimwa nilijinyima kwa sababu mimi ndio nilichiingiza katika uhalifu. Lakini raha moja ya mbinguni ndiyo ninatafuta kwa bidii sana na kwa hamu na gamu ili kwamba ninapokosa ya dunia nisikose ya mbinguni. Mm. Ya. Yeah. Umebatizwa? Nimebatizwa. Mm -hmm. Nilipatizwa mwaka wa 2013 mm -hmm. hapa ndani. Mm -hmm. yeah. Kwa hivyo tumaini lako mm -hmm. linatokana tu kwa Mungu. Ni kwa Mungu tu kwa sababu hata tukisema kwamba tuko hapa gerezani tukate tamaa tuache Mungu tutafute mambo ya dunia ukweli ni kwamba tutakuwa tunachisumbua kwa sababu hata chusi sijui ilikuwa ni chusi ama ni jana nikiwa nimekaa hapo mm -hmm. nilisikia watu wakipiga nduru huko Nairobi kwamba kuna mbomu imetupwa huko mm -hmm. na watu walikufa hawakuwa jela mm -hmm. walikuwa rajia mm -hmm. hivyo walipokuwa rajia walipoteza maisha sisi nasi tunapokuwa katika hii sehemu ingawa ni sehemu chungu sana ni chungu ni chungu wakati mwingine ukiona tukichaka wewe unafikiria ni raha lakini ni chungu sana. Hivyo tunachitia nguvu kupitia kwa Mungu kwa sababu tunajua kwamba yeye ndiye anayetutia nguvu. Mm -hmm. Iwapo tutaangamia ama tutakufa tuta tukiwa katika sehemu hii. Mm -hmm. La muhimu ni tusikose mbinguni. Mm -hmm. yeah. Douglas kuna watu wengi ambao wako pale nje tu lakini bado wangali wanajihusisha na mambo kama hayo mambo ya ukora ukora tu wanasema tu angalau na mimi nikuwe tajiri siku moja nisikufe maskini pengine kuna mmoja anakuangalia sasa hivi kwa runinga ya Hope Channel Kenya 
Ungependa kumwambia nini? Unamshawishi aje? Kile kitu ningependa kumwambia ni kwamba utajiri anayepeana ni Mungu. Ukitaka kupata utajiri wa haraka unajua angeleza iwe ni usiku wa mchana huwa ifungwi. Huo mlango uko wazi. Ukitafuta utajiri ambao sio halali utakuja pande huu na hapa hakuna kuenda unajua sisi hatutakuja nyumbani hakuna kurudi nyumbani ukishaambiwa kwamba umehukumiwa maisha ama kifo ni kumaanisha kwamba mambo na nyumbani usahau hivyo kile kitu ningependa kuambia ndugu zangu wanaonisikiza sasa hivi ni kwamba tunapotaka kutafuta tumweke Mungu mbele ili kwamba afungue milango tutapata kupitia kwa njia inayofaa kwa sababu tukipata kwa njia isiyofaa kama hii ambayo tulitumia sisi ambao mnatuona hapa ni kupotea na kuangamia milele kabisa iwe ulikuwa umepanga kuna shughuli yako unafanya huko nje ama uko na kazi ama ume uko na watoto unaletu pande hii na hakuna siku utarudi kuonana na hiyo familia yenu kabisa mali unaweza ukaibu ukapata ndio unaweza fanikiwa uende nayo lakini wacha ni kuambie utaitumia kwa sababu njia ulitumia kuipata ni njia isiyofaa. Mm -hmm. yeah. Lakini jambo la tumaini ambao unawapa ni gani? Tumaini kuu tu nawapa ni kwamba kwanza kabisa wamtumainie Mungu. Mm -hmm. Wamtafute Mungu. Maana Mungu anasema kwamba kupitia kwa maandiko kwamba yeye anapatikana. Yeye si Mungu ambaye hapatikani. Ivo hmm. muki mtafuta vile tunazidi kumtafuta tukiwa katika sehemu hii Mungu atafungua milango. Hmm. Kuna watu wengi tunao wasoma katika maandiko ama kwa Biblia watu ambao walikuwa ni watu walikuwa na mtumainia Mungu hmm. na kwa sababu ya tumaini kuu walilokuwa nalo Mungu aliwafanya kuwa matajiri. Kwa mfano ni wape mfano moja ndio mjue kwamba Mungu ndiye anayepeana sio kutafuta kwa nguvu zetu. Falme Sulemani Alipo pewa ufalme kuna jambo aliitisha Mungu Mungu alipomwambia kwamba itishe kila ambacho anahitaji Sulemani yako itisha utajiri Yeye aliambia Mungu kwamba unipe hekima ya kufafanua mema na mabaya mm -hmm. alitafuta uso wake Mungu na kwa sababu hiyo Mungu akamwambia sasa nitakupa paka yale ambayo ukuitisha Mungu akampa utajiri kulingana na mimi vile huwa nasoma sijui kama ni hivyo kama mnajua tofauti na hiyo sijui. Sulemani ndiye aliyekuwa tajiri mkubwa ulimwengu huu kwa sababu alimweka Mungu mbele na Mungu akamfungulia milango. Hivyo nao watu ambao wako huko nje mtumainie Mungu, Mungu atafungua milango, utajiri utapata, usitake usichukue kitu ya mtu eti kwa sababu umeona kwamba hiyo kitu inakufa, hiyo sio yako. Tafuta yako uishi siku nyingi. Amen Douglas. Amina. Huyu ni ndugu Douglas ambaye amesema kwamba he usianze kungangania vitu ambavyo sio vyako. Ukifikiria kwamba utajiri unakuja tu. Mtumainie Mungu kama Suleiman sababu ukimtafuta kwanza hata hivyo amesema katika Biblia kwamba ukinitafuta kwanza ukitafuta ufalme wa mbinguni vitu vingine vyote atakuongezea. Kabisa. Zidi kushinda nasi katika Hope Channel Kenya. Naomba kwamba Watu kama hao uwaombe. Pia huwa wana mahitaji, mahitaji ya vitu vidogo vidogo kama toilet paper, kama sabuni, kama patipati, kama bibilia na lesoni. Wewe uwezi kufanya hivyo? Naamini Mungu atakukusa. Makanisa yanakaribishwa hapa. Ikiwa kikundi chenu cha kanisa kama cha Women Ministry ama wazee ama wana youth Mungependa kutembea na mje mfariji ndugu zetu muombe pamoja na mwaletee vitu ambavyo wanahitaji siku kwa siku dawa ya meno vitu kama hivyo naomba usichelewe pitia kwetu Hope Channel Kenya tunapokea misaada kama hiyo na tutaifikisha kweli ukisema ni anaivasha maximum prison tutafanya hivyo hadi wakati mwingine Mungu awabariki sana Amen Mungu awabariki sana Amen